，给你买个东西吧。买什么？买你今天的笑容。被告人陈韵违反交通运输管理法规，且肇事后逃逸，造成两人死亡、一人重伤的重大交通事故，其行为已构成交通肇事罪，情节恶劣，应依法予以严惩。本院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，判决如下：被告人陈韵犯交通肇事罪，判处有期徒刑十年。你好，请问你们董事长办公室在哪？在四十五楼，您电梯上就会有人接待您的。Hello， 哎，少爷。哦，还要再上一层是吗？嗯，谢谢。挺好，做的挺自然。要是不看底账的话，没有任何问题。徐董，我觉得如果这样做被合作公司发现的话。会出大事情的。跟我做事情，没什么好担心的。大事情，那是需要大毅力、大机缘、大心脏。所以，在我看来，没有发生的事情，都不叫事情，懂吗？明白。哟，父子俩在这儿研究什么惊天大阴谋呢？哥。你来干什么呀？公司搬到这儿来之后，你来过几趟啊？自己家公司你不上心，你那个心思啊，就成天放在你那个几个小破工作室上，有意思吗？谁家公司？我家还是你家？谁知道你将来是把公司给我，还是给干儿子呀？哥，你们先聊着。我回去忙了，辛苦了啊！为这个家做的贡献。你都多大人了，怎么说话还这么阴阳怪气的？说吧，找我什么事？这个人，你认识吗？不认识。我跟你说过，他就是袭击我那个人。你确定吗？百分之百肯定。行，你要确定的话，我就派人查查
，我妈让我告诉你，她下个月回来啊，问问你有没有什么行程安排，跟她一块儿弄虚作假的出席点什么社交活动之类的。要是没有呢，她就直接飞海南度假去了。没发生的事我哪知道？她愿去哪儿度假就去哪儿吧。就这事儿让你跑一趟啊？她给我打个电话不就得了？她说她不想跟你说话。也不让我打电话，让我必须跑一趟。<笑>我看啊，他就是想让你来公司多几趟。你妈这个女人啊，都这个时候，她那点小心眼啊，全琢磨这事儿了。哼，可笑了。我传达完毕了，走了。怎么样，我够效率吧？你给我发照片的这个人叫陈奥，是那个开车撞你的货车司机陈运的双胞胎的弟弟。这兄弟俩都有抢劫和盗窃的前科。哥哥陈运当时撞了你之后肇事逃逸，但很快就被抓住了，而且在狱中没多久就生病死掉了。所以这个陈奥啊。跟我并没有什么关系啊，看上去是这样。我还需要多掌握一些线索。虽然这个叫陈奥的跟我没什么关系，但我绝不能再让他伤害许成然了。嗯，黄律师，你有陈奥的资料吗？那，他的档案、住址、基本情况都在这里。哎，不能外传啊！我知道。那行吧，没什么事，我先走了。对了，黄律师，基金的事情怎么样了？啊，我还需要走一些规定的流程，你别着急，等我消息吧。辛苦了。嗯。早啊，老板，你怎么来了？今天特殊，照顾病人。你是亲自开车来接我上班的？我身体已经没什么问题了，我来开车吧。真的没问题了，要不要多休息一天啊？真的不用，你看我活蹦乱跳的，哪还像个病人啊？再说了，你为我冒那么大的险，我是越想越生气，越想越自责，昨晚一夜都没怎么睡呢。好吧。走，上车。吃早餐了吗？先去买杯喝的吧。啊，我没听错吧？你不是说喝杯好喝的饮料会让心情变好吗？出发了。
。老高，小宁，听说你昨天生病了，怎么你跟顾总都没来上班啊？我，没事了，放心吧，身体好着呢。方院局长，确定不用再休息几天吗？不用了，我没事了。好，那辛苦你了。小宁，前天的事很抱歉，方便出来聊几句吗？我就在楼下的咖啡厅。是，我已经跟顾川解释过了，但是这事终归是因我而起的，我再次跟你道歉。没事的，文文姐，这事跟你没关系，是我自己倒霉。这个是我的一点心意。不用了，都说了不用道歉，为什么要送我礼物？也不算是礼物吧，应该说是一个纪念品。纪念品。这个里面是十年前顾川给《国家地理》杂志拍摄的一些作品，还有一些他年少时的照片，一直放在我这里也不合适。我觉得现在应该给你保管了。这些都是他拍的，嗯，我希望你能多了解一些他的过去。我有什么资格？你相信我，没有人比你更有资格。明天我就要去澳大利亚了，那边的山火让许多动物都濒临灭绝，我想去那边拍下他们最后的样子。也许很快回来，也许要很久吧。你怎么突然要走啊？影展呢？不办了吗？办，等我回来还找你们做设计。我这次回来呢，最大的收获就是遇见了你。也是你让我重新认识了古川，所以江小宁，好好照顾他。文文姐，你不会是因为我才要走的吧？把自己想的太重要了吧？<笑>事发突然就胡思乱想了一下。古川，他是一个比较固执的人吧？他决定的事没有人能改变，但是我相信只有你能改变他，因为你跟他一样。都有一颗滚烫的心，我是真心希望你们能幸福的，没有错过，没有遗憾。我已经有我的幸福啦，你也要加油哦！谢谢你，文文姐。微醺而已，我可以喝一点。那你只能喝一点点哦，剩下的给我。好。老板，你以前不是不吃宵夜吗？最近这几天特别容易饿。那我请客，为了报答你，你敞开了吃。这么大方啊！这家店特别好吃。我以前打工的时候，最开心的就是每个月发完工资来这里敞开了吃。这家店阿姨手艺特别好，绝对不输给米其林。啊，虽然我也没吃过米其林啊，但是这家店就是我心中的米其林，三星，啊不，五星。哪来的五星啊？是没有五星。我问你一个问题啊。嗯。你一直以来都这么乐观吗？我用我的意念控制啊，每天从起床开始。
就乐观的刷牙洗脸，乐观的一日三餐，乐观的上班下班，乐观的洗澡睡觉，这样无限叠加，保证你每一天都非常开心。那如果不开心的时候呢？还要强颜欢笑吗？那倒也不是，可能是习惯了。因为我从小到大都很倒霉，也遇到过很多不开心的事儿，遇到的多了，就觉得其实也没什么大不了嘛。姑姑也跟我说过，每一天都是崭新的，每一小时、每一秒都不会再重来。这样一想，我就开心多了。再来这里喝点小酒，就更开心了。干杯！生日，来，感谢许个愿。你的生日也快到了吧？老板，你怎么知道？哦，我上次办登记牌的时候看到你身份证了。哦，这样啊。其实我已经很久没有过过生日了。为什么？啊、呃，生日嘛，就是普通的一天，跟其他时候也没什么区别，而且把每一天都过得开心快乐，也是最重要的。老板说是不是？你说的都对。来，我尝一尝，你请我吃的菜。安全到家了吗？师傅，你来电话了。哎呦，不好意思，先生，是不是吵到你了？是我太太来的，我把她关了。没事儿。会不会家里有什么急事儿？要不然你先回一个吧。啊，没什么急事儿。我太太每天晚上快睡觉的时候就给我来通电话，七年了，天天如此，我都习惯了。<笑>你们之间感情这么好，还好吧？人家都说是七年之痒，<笑>我反而觉得我们现在的感情是越来越好了。哎，您知道吗？我老婆比我大五岁，我是觉得我们两个没有任何的年龄差距感，有的时候。他还会在我面前撒个娇，像个小妹妹一样，<笑>挺有意思的，是吗？啊、嗯，呃，我的浅陋之言啊，我是觉得，呃，想要维持好一段好的感情啊，咱们男人之间就要懂得付出，而且呢，还得花心思去了解对方。这人家小姑娘平时喜欢什么，想要什么，那咱们就想办法让她看到，咱们在付出，咱们在在乎她。这样才能维系好一段好的感情嘛。当然，有的时候也会吵吵嘴，吵吵嘴哄哄他不就完事儿了吗？我那时候跟我太太谈恋爱的时候，总也有这个吵吵闹闹。那个时候我的解决方式嘛，就是亲一亲，哄一哄，搂一搂，抱一抱。哎，您知道现在最有效的解决方式是什么吗？清空购物车。<笑>到家了，老板，你又偷偷结账，所以我还是欠你一顿大餐。好的，师傅，哎，不然你靠边停一下，先给你老婆回个电话吧。哦，那不用，那会耽误您时间的。没事儿，先回吧。好，那谢谢你啊，我我靠边停一下。
。冰淇淋也希望江小宁可以每一分每秒都开心。叫你啊，这么晚怎么还不去睡觉啊？啊，早也没洗是不是啊？我现在去洗澡。哎，哎呦，我靠，这么乱，给你收拾收拾，剪刀还放在这。哥哥。嫂子，小宁长大了，也懂事了，你们放心啊，好的很。就是孩子吧，想你们头发乱了啊！冰美式，谢谢。乖乖。啊！乖乖，再吃一口吧。啊！啊嗯、不嘛，人家胖了，你该不喜欢人家了。怎么会呢？不管你什么样，在我心里都是最漂亮的。啊，真乖，好吃啊！谢谢。嗯、讨厌，就挑人家喜欢的说。你人这么好，又帅又有钱，我都舍不得离开你了。哎。哪个女人要是不要你呀，那简直就是睁眼瞎。你说的太对了，不过不是所有女人都有你这种眼光的，有些人就是不懂得珍惜。好玩吗，许成然？谈恋爱当然好玩了，不好意思，你不懂。谈恋爱没人管你，但你能注意点素质，小点声吗？你恶心到其他人了。谁恶心人了？然然，有人单身狗还嫌狗粮不好吃，我们走吧，换个地方吧。我们不走了吧？干嘛要躲着他呀？就在这儿。演够了吗？小妹妹学表演的吧？啊，啊。谁说我们在表演了？来，乖乖，亲一个，摸摸。就这。好，然然。嗯先不继续了，先这样吧。我不，我怕他对你下手。我不怕，这个女人我来处理，先回去吧。那我先走了。嗯。男孩子出门在外一定要注意安全啊。哦，我知道了。嗯，拜拜。我没有在演戏。
。你下次演戏就自己演，别祸害人家小女孩。谁说我们在演戏了？你以为我看不出来啊？小学生都知道。小学生不让谈恋爱。喂，董事长晕倒了，已经被送到医院了。你快过来看看吧。医院？好，马上过来。怎么了？爸晕倒了，住院了。要不我送你去吧。谢谢。说好了不用他喝酒，可没想到徐总自己多喝了几杯，就晕在桌上了。你干什么的？不知道拦着他吗？拦了，没拦住，没拦住。派你去干什么的不知道吗？不知道他身体不好吗？给我滚蛋！这是医院，冷静点喝，接着喝，别总是说我，有能耐把自己照顾好了呀。再照顾不好他。就自己辞职吧。所以徐董是你父亲。嗯。你之前为什么不告诉我？这又不是什么好炫耀的事儿。你这么关心他，你今天为什么不留下来陪他？或者你就应该直接搬回家去住啊？谁关心他？我一点都不关心。你今天的表现满满的爱。我表现什么了？关心则乱，听了吗？我没有。反正不管怎么样，我告诉你，那是医院。你下次去的时候一定要态度好一点。而且病人最害怕的就是情绪波动。就算他不是病人，你平常跟他说话也不能这样啊。行，我知道了。他会没事的。嗯。老板，启红姐找你签字。老板，我接个电话。喂，姑姑。小妮啊，奶奶她不，奶奶她不见了，她又不见了，我找了好多地方都没有。姑姑，你别着急，等我回去，千万别着急，等我回去啊。川，小宁的奶奶不见了，帮忙一起找找吧。哦，好，我跟赵岩在一起呢，我们一起过去啊。怎么了？小宁奶奶不见了，咱们快去一趟吧。
边找找。我们已经通知了派出所，他们一有人提供线索，会第一时间告诉我们的。谢谢。你说奶奶他能去哪儿啊？他腿脚也不方便，是不是？这这按理说也不能走太远呀，对不对？没事，姑姑放心、嗯。我这老太一个人在外面，要出点什么事儿，我可怎么办？没事，姑姑休息一下，休息一下，嗯、休息休息。哎呦，什么呀？你爸妈照片不见了，原来放里面是不是？我中午做饭的时候，有人送那个雏菊来，放在这儿的，没了。奶奶去墓地了，奶奶一定去墓地了。那我们去墓地找找吧。家里要留人啊，万一奶奶回来呢？我留下来陪姑姑。不行，我要去，我要去，我去找奶奶。没事，姑姑，交给我，你放心啊。行不行？可以。我陪你在家里，这样我让许昌然去派出所再看看。去，你去看看，去看看，你去，你去，你去。姑姑，我陪小宁去吧，行不行啊？可以的，可以的。顾川，你照顾好他啊！好嘞，好嘞。姑姑，没事没事，他们一定会找到的。来，你休息一下。找不到你啊！我，嗯，我想他们了，就自己过来了。奶奶，两个多小时的路程，你是怎么找到这儿的？这个照片，我一直藏着。我知道我总是忘事，所以把这个地址写在后面，这样就不怕忘记了。是我不对，小宁，我不对，让你担心了。没关系，奶奶，我不怪你，怪你啊。我想。我怕有一天忘记他们。好了，奶奶，好了。小宁你这次回来，在家里多住几天，别总去工地。哦，你媳妇儿怎么没回来啊？嗯，来了来了，我的拿手好菜——大盘鸡，没放辣。小宁做大盘鸡特别好吃，有口福了啊，广达。你看，你家小宁都长大了。奶奶，人家是我老板，不是您儿子，更不是我爸。如果非要攀个关系，顶多算我师叔。奶奶，那您看我是谁？小宁啊，奶奶告诉你，不要早恋。学校不允许谈恋爱的，知道吗？奶奶，人家
是妍妍姐的男朋友，不是我的。别胡说八道，他才不是我男朋友呢，他顶多就是地主家的傻儿子。那就好，那就好。广大，小宁多听话，多乖呀。是，我们家小宁最乖，最听话。来，这回到菜，水煮鱼。广达，你媳妇儿多会做菜呀、啊！啊，你胡说啥呢？真是的。姑姑做的有点太多了，其实我们随便吃点就行了。那哪成啊？是不是？你看我们小宁有了你们这些朋友啊，看笑得多高兴，我可开心了。而且今天啊，可是麻烦大家了，奶奶也找到喽，开心开心。咱们先为姑姑大大餐干一杯吧。谢谢姑姑。哎，行行行行。我突然想起来，有样东西没拿出来，我十年都没有买过了。其实今天啊，是我们小宁的生日。哎，宁宁啊，姑姑也知道，每年过生日你都特别难过，是不是啊？可是你啊，不能仅仅的只想着这十年前的车祸。你得感恩啊！你奇迹般的活了下来，把你留给我和奶奶，我们该有多高兴啊！哎，说起来，你爸爸妈妈也走了那么多些年了，你要学会面对呀、啊。姑姑觉得，你的人生应该有正确的打开方式了，是吗？来，小宁。生日快乐，白小宁！谢谢，祝我们家小宁生日快乐！谢谢奶奶。哎，还有姑姑姑啊，我们宁宝生日快乐！生日快乐！谢谢。姑姑，嗯，有火吗？哎呦呦，你早就准备好啊！来，来，你拿着弄一下啊。姑姑多好，都没给你拿个数字。来，许愿吧！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。